สวัสดีครับท่านผู้ชมกระผมนายแพทย์มาดิปัจจัยนั้นขอนำเสนอบทความเพื่อสู่ภาพเรื่องโรคเส้นประสาททูกกดทับตอนที่ว่าด้วยการป้องกันและการพยากรณ์โรคนังแรงสำหรับท่านที่สนใจได้พิจารณาท่านผู้ชมครับโรคเส้นประสาททูกกดทับมันสามารถเกิดขึ้นกับใครๆก็ได้หากท่านผู้นั้นมีปัจจัยเสี่ยงต่อการทำให้เกิดโรคนังกรังอาการที่เกิดขึ้นก็คืออาการปวดอาการเสียวอาการชาบปวดแสบปวดร้อนตามแขนมือนะครับในท่านผู้ชมครับในคนที่เป็นโรคเส้นประสาททูกกดทับนังกรังส่วนใหญ่แล้วมันสามารถหายได้เองหากท่านผู้นั้นได้ให้เส้นประสาทที่ถูกกดรัดได้พักผ่อนในเวลาที่เพียงพอแต่มีคนจำนวนหนึ่งนะครับที่ต้องทรมานจากอาการโค้งเส้นประสาททูกกดทับยังท้าวโดยเป็นผลหนึ่งมาจากเส้นประสาทของเขานั้นถูกทำลายจากการกดทับจนไม่สามารถฟื้นตัวสู่สภาพเดิมได้และมีบางคนเขามีอาการเป็นเป็นหายหายที่เป็นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะเขาไม่ได้รับการวิธีใช้ที่ถูกต้องตั้งแต่แรกหรือเขาผู้นั้นไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมก็อาจเป็นได้อย่างไรก็ตามนะครับโรคเส้นประสาทถูกกดทับนั้นส่วนใหญ่มันเกิดจากกิจวัตรประจำวันของเราไม่ให้โรคดังกล่าวเกิดขึ้นเราควรให้ความใส่ใจในการทำงานของเราในแต่ละวันให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะเป็นผลเนื่องมาต่างๆที่เรากำลังทำงานนั่นแหละครับที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดมีการทับเส้นประสาทเกิดขึ้นเช่นนั่งโน้มตัวไปข้างหน้าหรือไขว้ขาเป็นเวลานานๆหรือทำงานซ้ำๆเป็นเวลานานนั่นเองดังนั้นวิธีการที่ถูกต้องให้ใส่ใจในท่าของเราในขณะทำงานทุกครั้งที่เราทำงานเราจะต้องให้ร่างกายของเราอยู่ในท่าตรงในแนวดิบคอศีรษะไหล่และหลังอยู่ในท่าตรงไม่โน้มตัวไปทางด้านใดด้านหนึ่งเพื่อไม่ให้ร่างกายของเราถูกกดทับไม่ไปห้างอันดับถัดไปก็คือความอ้วนครับการที่คนเรามีน้ำหนักเกินนั้นมันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถทำให้คนเราเกิดเป็นโรคเส้นประสาททุกทับได้ดังนั้นวิธีการป้องกันง่ายๆก็คืออย่าให้ร่างกายของเรามีน้ำหนักเกินนั่นเองถ้าท่านมีน้ำหนักเกินท่านต้องลดไอ้ลงสู่ระดับปกติอันดับสุดท้ายก็คือการบริหารร่างกายหรือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองในการบริหารกล้ามเนื้อของคนเราให้แข็งแรงโดยเฉพาะยิ่งกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆบันเอวและกล้ามเนื้อขอถ้ากล้ามเนื้อทั้งสองบริเวณมีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นดีแล้วละก็มันสามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคเส้นประสาททุกกดทับได้และในกรณีที่เป็นโรคทับเส้นประสาทขึ้นแล้วหากท่านสามารถทำให้กล้ามเนื้อในบริเวณดังกล่าวแข็งแรงดีมันสามารถช่วยลดอาการอันเกิดจากเส้นประสาททูกกดทับได้โดยสรุปนะครับโรคเส้นประสาททูกกดทับมันสามารถเกิดขึ้นกับทุกคนได้และก็เราสามารถป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นกับเราได้โดยใส่ใจต่อท่าให้อยู่ในท่าที่ถูกต้องเหมาะสมนั่งหรือยืนให้ตรงหลีกเลี่ยงไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยเฉพาะยิ่งแขนหรือสาถูกกดทับอย่าให้อ้วนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะยิ่งให้กล้ามเนื้อรอบๆบันเอวละคอมีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นดีหากเราทำได้เช่นดีเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดโรคทับเส้นประสาทขึ้นได้ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ